Hi and hello. Welcome to the grand finale of Bongo Bundu, Bongo Bundu Cup 2023 International Kabaddi Tournament Season 3. And it's being broadcasted by the country's one and only sports channel, T Sports. And dear viewers and here the audience, we'd like to thank our honorable guests for being here. And we'd like to give thanks all the teams who participated in this tournament. And remember, this is the biggest international Kabaddi tournament in South Asia. We'd like to give thanks to Bangladesh Kabaddi Federation to arrange this tournament successfully in three times. And this is absolutely a very stunning tournament for all the participants who participated since the first season. And today, it's really a very special time for Bangladesh who are in the final for the third time and every time they qualified for the final and in this season they are still unbeaten. We like to give thanks to team Chinese Taipei for participating for the first time in this tournament and they are in the final on their debut tournament. We like to give thanks to team Chinese Taipei as well. We like to show our gratitude to the great leader and the father of the nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, for whom this tournament is titled and dedicated. Dear ladies and gentlemen, this is the time to start the grand finale. And I would like to invite Team Chinese Taipei and the host nation, Team Bangladesh, on the turf. Please give a big hand. <laughs> Definitely, we are delighted that we have got both the teams, so the TARF as well as the match officials. We'd like to give thanks all the members and people who are working really hard for this tournament and for this grand finale as well. And this is the time for the national anthem. And before going to the national anthem, I'd like to give thanks to Team Chinese Taipei for their outstanding performance throughout the innings. And also, I'd like to give thanks to Team Bangladesh Host Nation, who are the defending champion, who are unbeaten still in this tournament. And, dear ladies and gentlemen, I'd like to request to stand during the national anthem, please. At first, we'd like to go for the national anthem of Team Chinese Taipei. That was the national anthem of the visiting country. Let's go for the national anthem of the host nation and the defending champion, Bangladesh.
Thank you, dear ladies and gentlemen, for your patience. And the roar from the gallery tells the story regarding Team Bangladesh. Dear ladies and, gen uh, dear ladies and gentlemen, this time I would like to draw the kind attention of the president of this program, Mr. Chaudhuri Abdullah Al Mamun, BPM Bar, PPM, Inspector General of Bangladesh Police, as well as the president of Bangladesh Kabaddi Federation, to come to the turf, please, and to get introduced, along with the honorable dignitaries who are present at the stage. I would like to request our honorable president to come to the turf, along with our dignitaries who are present in the stage, to come to the turf and to get introduced with all the players, please. And we are really delighted to get as our chief guest today, Mr. Mohammad Jahid Asan Russell, MP, Honorable State Minister, Ministry of Youth and Sports, People's Republic of Bangladesh. And we have also got as special guest, Mr. Mujammal Babu, Honorable President, Editors Guild. We have also got as special guest, Mr. Noim Nizam, Honorable Editor, Bangladesh Prutidin. And we have got Mr. Sata Siva Munisami, General Secretary, International Kabaddi Federation, Mr. Mohammad Sarwar, General Secretary, Asian Kabaddi Federation, Mr. E. Prasad Rao, Honorable Technical Director, Bangladesh Kabaddi Federation, Ms. Zerin Karim, Honorable Managing Director, Orion Group. Also, we have got always Mr. Habibur Rahman, BPM Bar, PPM Bar, Additional IG of Bangladesh Police, as well as the General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. And we have got Mr. Ghazi Mohammad Mozambil Hawk, BPM, Additional DIG Development, Bangladesh Police, and also the Joint Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. Thank you so much, sir, for being here. And we've also got Mr. Abu Naim Shohak from Bangladesh Football Federation. He's the Honorable Secretary. And it's really a pleasure to get you here in the Kabaddi Tarf. And the name that I would like to mention, Mr. S.M. Nawaz Shohak, Honorable Joint Secretary and the Chief Coordinator of this tournament and working hard really behind the scene. And are also here a very special thanks to you all to make this tournament successful so far and to make this tournament really special to all over the world. In the very first season, there were five participants in this tournament. On the second, there were eight. And in this tournament, season three, there are 12 countries are participating. And we're expecting more on the next. Thank you, honorable dignitaries, to come here and to get introduced with the players. Thank you so very much. Dear ladies and gentlemen, this is the time for the grand finale and the grand battle. Are you ready? And before starting the game, this is the time for the toss station. I have got Mr. Rona Kumar Mangalbhai Ravel, honorable match referee from India. He will conduct this match as match referee. I'd like to request you to come for the toss and I'm eagerly waiting for another special guest to join the toss session, Ms. Zerin Karim, Honorable Managing Director, Orion Group. We are really delighted to get you here in the toss station. And this is time to call the captains. Yes. Yes, this is the introduction part. And after that, the guidelines. A very special coin made for this tournament will be handed over to the winning captain who will call. Yes, Chinese Taipei. Head. Eight is still. Bangladesh won the toss. And they have chosen their court. And definitely, this coin will be handed over to Mr. Tuhin Torovdar, the captain of the red and green.
some sort of exchanging the souvenirs. Very good sportsmanship spirit from both the captains. Thank you. Thank you, dear match referee, Mr. Ronu Kumar, as well as thanks to Ms. Serene Kareem, Honorable MD Orion Group, to conduct the top session. Dear ladies and gentlemen, this is the time for the battle. I would like to go for the commentary box. Mamin Rohan, over to you. Thank you, Mahfuz Alum. It's the final match of Bangabandhu Cup 2023 International Kabaddi Tournament between Bangladesh and Chinese Taipei. Bangladesh unbeaten. Akhon Purjonto. Bangladesh League Porbid. Pachta match, among semi final match, shop gulot unbeaten thicket, Tarak in the final out as a Chinese type, Tara acta match here as a Tabe E. Ashure, Unnotamo Shokti Shalidol Chinese type, Dudolamo the final match, Dutadolik into Shokti Shamurte, among both Haja Chile Shuruteke, finally E. Dutadol and Muk Lorai Hobe Hoto, among Sheshpojo Tai Huese, E. Mote, Chinese type squad, Amadekta Pache, squad a Jaraja Ruetan. Chi Juming Huang, Jiang Yapeng, Ai Ching Lin, Chia Ming Chang, Chung Hao Hao Chang, Ue Cheng, Chung Mao Ji Hung, Tiju Hao, Cheng Ui, Cheng He. Squad Chinese Taipei. Among the Dali official photo session, a journal in Morte, Kotel Monte Abostani at the Bangladesh team, Kapra Dekta Batsen, Bangladesh team, a coach, Saju. Ram Gwayat, Ramesh Bandigiri, Shubhimal Chandra Dash, Abdul Jalil, Manager Shahin Ahmed, Ebong Sharif Mohammad Arif Mihir, Assistant Manager, Bangladesh Team Jara Kelsen, Arduz Daman Munshi, Tuhin Tarofdar, Monirul, Shobuj, Arif, Mijanur, Roman, Al Amin, Nasir, Rajib, Sharif, Rasel, Asadud Jaman, Stajedul, Bangladesh Dolly Squad, Apradeklin, Ebong Duta Dolly. দর্শক দের উপস্থিতি আজকে উল্লেখ করবার মতো স্টেডিয়ামে জায়গা নেই এত পরিমাণ দর্শক এসেছেন এবং বাইরে অনেকে অপেক্ষা করছেন পুরো গ্যালারি একেবারে জ্যাম প্যাকড হয়ে গেছে আজকে ফাইনাল ম্যাচটা দেখবার জন্য কাবাডির যে জনপ্রিয়তা সেটা কোনো অংশে কমেনি গ্যালারি দেখলে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারবেন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ হাতে দর্শক আজকে এসেছেন খেলা উপভোগ করবার জন্য বাংলাদেশ টিমকে হোম টিমকে সাপোর্ট করবার জন্য বাংলাদেশ টিম তুহিন তরফদার কথা বলছেন হেড কোচ সাজুরাম গয়াতের সাথে এবং দর্শকদের অপেক্ষা ম্যাচটা শুরু হবার জন্য টিম বাংলাদেশ লাল সবুজের বাংলাদেশ এক টুকরো বাংলাদেশ আজকে ঠিক এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে তৃতীয় শিরোপাটা ঘরে তুলবার জন্য এর আগের দুটো আসরে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেনিয়াকে হারিয়ে কেনিয়া এবার আগেই বিদায় নিয়েছে গ্রুপ পর্ব থেকে উঠে আসছে চাইনিজ টাইপে ফাইনালে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবার তারা খেলতে এসেছে এবং প্রথমবার এসে বাজিমাত করেছে তারা দুর্দান্ত কাবাডিটা খেলছে এবং এই মুহূর্তে দর্শকদের একাংশ আবারও দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আজকে প্রচুর দর্শক এসেছেন একেবারে গ্যালারিতে তিল ধারণের জায়গা নেই টিম চাইনিজ টাইপে খেলা শুরুর আগে কোর্টে নাম্বার আগে ঠিক আগ মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করে নিচ্ছেন তারা কাঁধে কাজ রেখে এবং ঠিক এই মুহূর্তে কমবক্সে হাজির হয়ে গেছেন মাহফুজ আলম থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ টিম চাইনিজ টাইপের জন্য আপনি যেটা বলছিলেন অবশ্যই তাদের জন্য একটা স্পেশাল মুমেন্ট এবং স্পেশাল মুমেন্ট বাংলাদেশের জন্য হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ তাদের সামনে এই মুহূর্তে তাদের জন্য হাত ছাড়ি এবং চাইনিজ টাইপের শুধুমাত্র একটা ম্যাচই তারা হেরেছে এই টুর্নামেন্টে এগেনস্ট শ্রীলঙ্কা এছাড়া প্রত্যেকটা ম্যাচ তারা জিতেছে এবং বাংলাদেশ কোনো ম্যাচ এখনও পর্যন্ত হারেনি এবং আনবিটেন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ বাংলাদেশের সামনে এই মুহূর্তে অবশ্যই আছে তবে টিম চাইনিজ টাইপে সম্পর্কে যদি বলতে হয় প্রথম যেই কথাটা বা প্রথম যেই ওয়ার্ডটা আসলে মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে সেটা হচ্ছে ফিজিক্যালি তারা অনেক বেশি টাফ সো কাজটা আসলে অতটা সহজ হবে না এবং পুরো টুর্নামেন্টে তারা যে ধরনের খেলা দেখিয়েছে এবং যে ধরনের প্রিপারেশন তারা নিয়ে রেখেছে বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশকে আজকে তারা যথেষ্ট টাফ টাইম দিবে এবং বাংলাদেশের আজকে আসলে একটা কথা বলে না যে খবরই আছে সো এই দলটার বিপক্ষে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে আজকে বাংলাদেশের বিশ্বাস করুন খবরই হয়তো বা হবে বাট আমি এক্সপেক্ট করছি বাংলাদেশ এই ম্যাচটা ডমিনেট করে খেলবে একটা ভালো পার্থক্য নিয়ে খেলবে এবং একটা পয়েন্ট ডিফারেন্স থাকবে সেটা আমাদের প্রত্যাশা তবে অত সহজ হবে না বোধ হয় কারণ চাইনিজ টাইপে যে ধরনের পারফর্ম শো করেছে এখন পর্যন্ত বিশেষ করে তাদের চিয়ামিং চ্যাং দুর্দান্ত খেলছেন তিনি চি জুমিং হুয়াং তিনিও দুর্দান্ত খেলছেন জিয়াং ইয়াপেং তিনিও ভালো রেড করতে জানেন আইচিং লিন তিনিও ভালো রেড করতে জানেন এবং তাদের কোচ তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি বলতে বলতে প্রথম রেইন এবং রেইড এবং যার কথা বলছিলাম চিয়ামিং চ্যাং চ্যাং এসছেন প্রথম রেইডটা করবার জন্য বাংলাদেশের কোর্টে বাংলাদেশের সীমানায় সাতজন ডিফেন্ডার শুরু থেকে একদম তৈরি চ্যাংকে কুপকাত করবার জন্য 
উপকার হবেন কিনা চেইন ডিফেন্স আছে কান্ত পরিবর্তন করার চেষ্টা আপনাদেরকে বলে রাখি তিনি যে শুধুমাত্র কাবাডিই খেলেন তা না একদম ন্যাশনাল টিমের হয়ে রেসলিংটাও তিনি খেলেন তাহলে বুঝতেই পারছেন একজন রেসলার যখন কাবাডির টার্ফ ফেলে নেমে যান তখন তিনি প্রতিপক্ষের জন্য কতটা কঠিন হতে পারেন বাট প্রথম রেটটা তিনি অত কঠিন রূপ ধারণ করলেন না সহজ রূপে নিজের কোর্টে ফেরত আসলেন অর্থাৎ এম টি রেট বাট এই মুহূর্তে যিনি রেট করছেন তিনি কঠিন হতে পারেন প্রতিপক্ষের জন্য কারণ নামটা তার আরদুর জামান মুন্সি এবং তিনি কিন্তু কাজের কাজটুকু ঠিকই করে দিতে পারেন প্রো কাবাডির হয়ে সিজন ওয়ান এবং সিজন ফোর খেলেছেন মুম্বাইয়ের হয়ে তিনি খেলেছেন দেখা যাক আজকের কাবাডির টার্ফ কতটুকু কাঁপাতে পারেন ফিরে গেছেন তিনি তবে আজকের এই ফাইনাল ম্যাচটা অনেকে উপভোগ করছেন এরই মধ্যে আমরা দেখেছি প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করেছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহেদ হাসান রাসেল তিনি খেলা উপভোগ করছেন যুব ও ক্রীড়া সচিব এসছেন অনেকেই আছেন একেবারে আজকে ভিআইপি গ্যালারি পুরো জ্যাম প্যাকড পুরো তিল ধারণের ঠাই নিয়ে কোথাও আসলে পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে দর্শকদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে যে কাবাডিটা আসলে কোন জায়গা কাবাডিটা কোন ধরনের খেলা কাবাডিটা কতটা বাঙালি রক্তে মিশে আছে কতটা প্রাণে জায়গা করে নিয়ে আছে আরও একটা রেড হয়ে গেল এমটি রেড বাংলাদেশ কিন্তু একটা পয়েন্ট পেয়েছে আরদুল জামান মুন্সি তিনি পয়েন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন এবারে আলামিন তিনি এসছেন ইয়াং ট্যালেন্ট ট্রেডার ফর টিম বাংলাদেশ আলামিন বিজিবিতে খেলেন বরিশালের এই ছেলে তিনি এসছেন তার আজকের দিনের প্রথম রেটটা করবার জন্য নিশ্চয়ই আলামিনকে অনেকবার দেখবেন আপনার রেট করবার জন্য কারণ আলামিন ধীরে ধীরে নিজের জায়গাটাকে বেশ পাকাপোক্ত করে ফেলেছেন একজন ভালো রেইডার হিসেবে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছেন এখন পর্যন্ত এবং বলতে বলতেই তার নামের প্রতি সুবিচার করলেন একটা বোনাস পয়েন্ট তিনি নিয়ে গেছেন বাংলাদেশ টু চাইনিজ থেকে নিন এটাই তো আপনি সম্ভবত আশা করছিলেন এবং আমরা আশা করছিলাম আমরা কেন কথা বলছিলাম স্পেশালি যে তার তিনি কতটা আসলে মানে অ্যাথলেটিক ব্যাপারটা তার মধ্যে কতটুকু আছে সেটা তার বিভিন্ন মুভমেন্ট দেখেই বোঝা যায় প্রথম পয়েন্টটা তিনিই কিন্তু নিয়ে আসলেন আরদুজ্জামান মুন্সি তার কাছ থেকে রেট ভালো রিফ্লেক্স আছে তার ঠিক ডান দিক থেকে উঠে আসা চেন ডিফেন্সটাকে ভাঙার চেষ্টা করছেন পায়ের রিফ্লেক্সটা দেখুন খুব দ্রুত ট্যাপ করছেন এবং ট্যাপ করে সেখানে হাতের যে মুভমেন্ট সেটা দিয়েও কিন্তু প্রতিপক্ষকে ভোটকে দেওয়ার চেষ্টা করছেন পুরোপুরিভাবে একজন কাবাডি খেলোয়াড়ের যে ধরনের রিফ্লেক্স থাকা লাগে ঠিক মাথার চুল থেকে পায়ের নোখ পর্যন্ত সেটা তার মধ্যে আছে এবং ঠিক এই মুহূর্তে আজকের আয়োজনের সম্মানিত সভাপতি জনাব চৌধুরী আব্দুল্লাহ মামুন বিপিএম বার পিপিএম ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ বাংলাদেশ পুলিশ অ্যাজ ওয়েল এস অনারেবল প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন তাকে আমরা দেখলাম সবাই উপভোগ করছেন খেলা এই মুহূর্তে ব্যাপারটা আরও উপভোগ্য অবভিয়াসলি চাইনিজ ট্যাপের একটা রেড চ্যাং চি তিনি এসছিলেন রেড করতে এবং তাকে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার চেষ্টা করেছিলেন লেফট কর্নারে যে ডিফেন্ডার রয়েছিলেন তিনি আউট হয়ে গেছেন এবং পয়েন্ট পেয়ে গেছে কিন্তু চাইনিজ টাইপে চাইনিজ টাইপে শূন্য দুইয়ে পিছিয়েছিল এই মুহূর্তে তারা কিন্তু দুই দুইয়ের ব্যবধানে দুই দুইয়ের সমতায় ফিরে এসছে চাইনিজ টাইপে বাংলাদেশের রেড এবং গত আসরের সেরা রেডার মিজানুর রহমান তিনি কিন্তু এবারে টাচ পয়েন্ট প্রথম টাচ পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য তিনি নিয়ে কোর্টে ফিরলেন এবং কোর্টে ফিরালেন ক্যাপ্টেনকে তুহিন তরফদারকে বাংলাদেশের জন্য একটা পয়েন্ট তিন দুই মিজানুর রহমান বাংলাদেশ পুলিশের হয়ে তিনি খেলেন দিনাজপুরের ছেলে এবং দিনাজপুর শুধুমাত্র লিচুর জন্য বিখ্যাত ব্যাপারটা আসলে মানে ভুলে যান এই মুহূর্তে মিজান আছেন দিনাজপুরকে রিপ্রেজেন্ট করছেন এবং কাবাডির এই খেলোয়াড় যিনি কাবাডির টার্ফে প্রতিপক্ষের ঘাম ছুটান তিনি আসলে কেন বাংলাদেশের কাবাডিতে এই মুহূর্তে নামটা তার উঁচিয়ে ধরছেন কি কারণে মমিন রোহন তার প্রশংসা করছিলেন কি কারণে সেটা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বুঝে গেছেন এটার বড় কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের অত্যন্ত স্বনামধন্য কোচ আব্দুল জলিল তার বাড়ি দিনাজপুর জিয়াউ রহমানের কথা আপনারা জানেন যে ওয়ার্ল্ড বেস্ট রেইডার জিয়াউ রহমান এবং বাংলাদেশের জন্য অনেক সম্মান বয়ে নিয়ে এসছেন তিনি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডিতে যার ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে সেই জিয়াউ রহমানের বাড়িও দিনাজপুরে জলিল এবং জিয়া দুজন কিন্তু ভাই এবং ঠিক তাদের ওই এলাকা থেকে উঠে এসছেন এই একটু আগে যার কথা বলছিলাম মিজানুর রহমান গতবার এই বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডিতে সেরা রেইডার হয়েছেন তার বাড়ি দিনাজপুর এবং আমারও বাড়ি কিন্তু দিনাজপুর মমিন রোহন আসলে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে ভাই দিনাজপুরের এত বিখ্যাত ব্যাপারগুলো বললেন এই ব্যাপারটা তো বললেন না নিজের নামটাও আসলে মাঝখান দিয়ে বলে দিলেন ইয়াস উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ ইউ যে আপনি দিনাজপুর থেকে কিন্তু দিনাজপুরের লিচু আপনি এখনো খাওয়াননি এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের বিষয় আর কি পাঁচ মিনিটের খেলা চলছে আপনি ভাবুন এই সিজনটাতেই আপনি টার্গেট নেবেন কিনা আমি খাইয়েছি আপনি ভুলে গেছেন আপনি ভুলে গেছেন মানে তাহলে দু একটা খাইয়েছে নাকি যে ভ
শেষ ম্যাচটা খেলেছিলেন সেমিফাইনাল খেলেছেন এবং আজকে অর্থাৎ তিনটা ম্যাচ বাংলাদেশ আজকে নিয়ে মোট খেলেছে সাতটা ম্যাচ খেলছে সাতটা ম্যাচ তার মধ্যে তিনি তিনটা ম্যাচ খেলেছেন প্রথম চারটা ম্যাচ খেলতে পারেননি এখনও হয়তো পুরোপুরি ছন্দে ফিরেননি তবে চেষ্টা থাকবে আজকের এই ম্যাচে নিজের সবটুকু উজার করে দিয়ে বাংলাদেশকে একটা দুর্দান্ত জয় এনে দিতে এই মুহূর্তে কিন্তু ইকুয়ালাইজ দা বাংলাদেশ ফো চাইনিজ টাইপে ফো বরিশালের আলামিন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডের হয়ে তিনি খেলেন এবং এই মুহূর্তে তার কাছ থেকে রেড ছিল কিন্তু পুরোপুরি কুপো কাঠ একদমই কাপ হয়ে গেছেন একটা পয়েন্ট চাইনিজ টাইপে পেয়ে গেছে এবং লুক ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এগেনস্টে তাদের এই মুহূর্তে লিড এবং এটা তাদেরকে মেন্টালি অনেক বুস্ট করবে যে তারা চ্যাম্পিয়নদের এগেনস্টে লিডে চলে গেছে এই জায়গা থেকে বাংলাদেশ কিন্তু এই মুহূর্তে ছেড়ে কথা বলবে না কামব্যাক করার জন্য হার্ট অ্যান্ড সোল চেষ্টাটাই তারা করবে অবভিয়াসলি তবে বাংলাদেশ এই আসরে বেশ কয়েকটা ম্যাচে কিন্তু দুর্দান্ত খেলেছে বিশেষ করে প্রথম ম্যাচটাতে পোল্যান্ডের সাথে প্রথমে বাংলাদেশ কিন্তু অল আউট হয়ে গিয়েছিল ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল এরপরে পোল্যান্ডকে যেভাবে করে হারালো যেভাবে ডমিনেট করে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছে দুর্দান্ত আপনি গত সেমিফাইনালের কথা বলেন সেমিফাইনালে থাইল্যান্ডের সাথে যেভাবে হয়েছিল থাইল্যান্ড কিন্তু শুরুতে লিডে চলে গিয়েছিল এবং সেই ম্যাচেও কিছুটা ভয় লাগছিল যে কী হবে আজকে থাইল্যান্ড লিড করছে থাইল্যান্ড বাংলাদেশকে বাংলাদেশ এগেনস্টে পয়েন্ট নিচ্ছে এবং আজকেও কিন্তু তেমনই দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে চাইনিজ টাইপে তারা কিন্তু পাঁচ চার ব্যবধানে এগিয়ে আছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ কিন্তু তাদের যে মূল যে খেলাটা যেই খেলাটা আমরা দেখতে পছন্দ করি ডমিনেট করতে পছন্দ করে বাংলাদেশ টিম কোর্টে সেই ডমিনেন্সটা আমরা দেখবো এবং বাংলাদেশ কিন্তু পুরোপুরি ছন্দে ফিরবে বলতে বলতে কিভাবে গাড়িটাকে টার্ন করালেন কিভাবে একটা ধোকা দিলেন ডিফেন্ডারকে দুর্দান্ত অবশ্যই চাইনিজ টাইপে তারা কিন্তু রিভিউ চাইবে কি না ইয়াস তারা রিভিউ কল করেছে রাওয়াল ইজ দ্য ম্যাচ রেফিউ অফ দিস ম্যাচ ইন্ডিয়ান এই ভদ্রলোক তিনি শক্ত হাতে খেলা পরিচালনা করতে অভ্যস্ত তিনি রিভিউ আবেদনটা গ্রহণ করেছেন ডেফিনেটলি প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যখন রিভিউ আসবে তখন সেই রিভিউ আবেদন তিনি অবশ্যই নেবেন দেখার বিষয় যে এই জায়গা থেকে এই মুহূর্তে আসলে ঘটনাটা কি ঘটবে নাম্বার থ্রি এবং নাম্বার সিক্স এ দুজনকে একটু ওয়েটিংয়ে থাকতে বলেছেন যে তোমরা ওই জায়গাটা থেকে সরে আসবে কেন কারণ তারা সম্ভবত মানে যে আলোচনাটা চলছিল তখনই কিন্তু রৌনক কুমার বলছিলেন যে তোমরা চুপ করো মাহফুজ তারা যারা রিভিউ চেয়েছে সেটা একটু বলেনি এক তো হচ্ছে রেইডার তো চলে এসছে নিজের কোর্টে এবং একজন সম্ভবত আউট হয়ে গিয়েছিলেন কি না ও তারা বলছে যে দুদলই পয়েন্ট পাবে দুদলই পয়েন্ট পাবে এরকম একটা রিভিউ একজন তিন নম্বর যিনি খেলছেন নামা থ্রি বাংলাদেশের মনিরুল তিনি কোর্টের বাইরে হয়তো চলে গিয়েছিলেন তার পা চলে গিয়েছিল তারা অপোনেন্ট সেটা মার্ক করেছেন এবং সে কারণেই কিংবা রেইডারের পা চলে গিয়েছিল এরকম একটা কমপ্লেন তারা করেছেন তাদের এই এই ধরনের একটা আবেদন এবং সেই আবেদনটা গ্রহণ করেছেন আজকের ম্যাচ রেফ্রি এবং এই মুহূর্তে যিনি টিভি আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছেন শ্রীলঙ্কান ভদ্রলোক বালাকৃষ্ণান মুকুন্থান বালাকৃষ্ণান তারই স্মরণাপন্ন হতে হচ্ছে এবং তিনি টিভি স্ক্রিনে রিপ্লেটা দেখে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখে তিনি ক্লিয়ার হয়ে তার ডিসিশানটা জানাবেন ম্যাচ রেফ্রিকে রাওয়াল ম্যাচ রেফ্রি রণকুমার মঙ্গাল ভাই রাওয়াল ইন্ডিয়ান এই রেফ্রি তাকে অনেকেই হয়তো চেনেন যারা প্রো কাবাডি নিয়মিত দেখেন প্রো কাবাডির একজন পরিচিত মুখ এবং একটা বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন এতক্ষণ আরদুজ্জামান মুন্সি এবং তুহিন তরফদার তারা আসলে নিজেদের মধ্যে কিছু ট্যাকটিক্যাল আলোচনা সেরে নিচ্ছিলেন যেহেতু এক্সপিরিয়েন্সড ক্যাম্পেইনার তারা জানেন যে এই ধরনের সিচুয়েশনগুলোকে আসলে কীভাবে ট্যাকল করে নিজেদের পয়েন্ট করতে হবে এবং সিদ্ধান্তটা কিন্তু চলে আসছে ওয়ান পয়েন্ট ইচ দ্যাট মিন্স রেইডার আউট হয়ে যাবেন রেইডার রেইডার আউট হয়ে গেলেন মিজানুর রহমান তিনি আউট হয়ে গেছেন আমরা আরও একবার অ্যাকশন প্লেয়ার দেখছি ইয়াস মিজান তিনি কোর্টের বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং চাইনিজ টাইপের একজন তিনিও কোর্টের বাইরে চলে গিয়েছিলেন সুতরাং দুই দলই একটা করে পয়েন্ট পেয়েছে এবং দুই দলেরই একজন করে আউট হয়েছে হিসে বরাবর লিড ঠিক এই মুহূর্তে চাইনিজ তাই পেরিয়ে আছে ছয় পাঁচ এবং সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে বলতে না বলতে এবারে কিন্তু জাপে ধরেছে ছাড়ার কোনো সুযোগ নাই ছাড়লে পয়েন্ট পাওয়া যাবে না ধরেছি তো ধরেছি ছাড়ার জন্য ধরিনি ঠিক সে ধরনের একটা পণ লক্ষ্য করলাম খেলোয়াড়দের মধ্যে এবং নতুনভাবে উজ্জীবিত হয়ে গেছে গ্যালারি মনে হচ্ছে খেলোয়াড়রাও উজ্জীবিত হয়েছেন সিক্স এইচ শিয়ামিং চ্যাং দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রেইডার চাইনিজ টাইপের তিনি কট হয়ে গেছেন তিনি এই মুহূর্তে কোর্টের বাইরে এই সুযোগটা বাংলাদেশকে নিতে হবে আল আমিন তিনি গেছেন রেড করবার জন্য রাইট কর্নার কুইক মুভ অন লেফট কর্নার এবং আল আমিন তার ফুটওয়া
बिना पॉइंट अर्थात एम टी रे टेनिजर कोर्टे फिर रेड चाइनीज टाइप से चैंग ची चैंग दो मैच प्लेयार अब द मैच हो बोझाई जा सक्षमता कत ढुक मुंशी राइट कॉर्नर तो और एक तो ढूंढ कैसी लें ताकि अंकल होल्ड कर बात चेस्टा ताई होल्ड कर बात चेस्टा किंतु आर्दुस जमान मुन्शी के ऐतो सहज या भी काबू करते पार बिन्ना तीनी शामुस तो टेक्निक जाने एवं शेभा भी तीनी निजर कोटे फिरते हैं एक तो पॉइंट नहीं है टच पॉइंट एवं ए ही मोहते बांग्लादेश � और वो चारों एक तो बोनस पॉइंट नहीं है फिर भी इनकी ना चंग ची चंग ना शेखर चावल के तो फ्लैंग जाके वो ने चेस्टर तार खाई ना ना एंकल होल्ड करा हुआ है जब पौरव बोती थे वेस्ट होल्ड एवं प्रोस्नो जाबे को था है इस चोटो बाघिर डेरा है इकहन थे के पाली जाओ डा ऑटो सहज ना है लेट आठ सात दुजोन बेस्ट रेडर चाइनीज टाइपे चीज चैंग एवं दुजोन ही चैंग दुजोन ही नामे नाम आशुने चैंग एक जोन नाम चिया मिंग चैंग एवं एक जोन चैंग चीज चैंग दुजोन ही मोटे कोटेर बाइरे तीन जोन डिफेट आ चाइनीज टाइपे कोटे मिजान रोहमान आरो एक बार इस चैंग गोतो आशुने बेस्ट रेडर हुए इमोटे चाइनीज टाइप के रेड वेजिंग वो कंट्रोल पर बर्तन कर चेस था एवं डंपाई जब टैप कर चले ना मुझे शंकर तार जे बॉडी मूवमेंट बॉडी टर्न कुछ भी फ्लेक्सिबल तबे देखे जब मुझे हो चले एमटी रेड ही तीन ऐसे लोग फेरो जाते हैं तीन जॉनर चाइनीज टाइप के और था सुपर टैकलर एक तस्वीर � तो हिंट और उधर क्या आठ के दिन दे पा रहे हैं एवं स्ट्रेटजिक टाइम आउट कॉल करा हुए थे सो थ्री सेकंड शो में थक गए प्रत्येक डॉलर टैक्टिशियन जा रहे थे तादेश शंकर शुल्ला आलाप करने वाले बाला दिशा कोच रात को तो बाला दिशा खेल वाले के किचु टोट का दिए ही दिवे नहीं मोड़ते लिन यंग कोच च जुबो क्रीड़ा प्रतिबंधित जहाँदा संरासल तारपेशों ने ऑल नेपाल कावरी एसोसिएशन के ट्रेजरर इन्हें बोल रहे थे अरबिंद कुमार झा दर्शक का उत्साह पन कोट से दर्शक का बांग्लादेश के फ्लाइंग उड़ा से गैलरी थे ए ही दृश्य और एक और एक दिन कावरी देखेंगे शे दृश्य गुले फिर ते शुरू करो से कावरी जे यही धोने टूर्नामेंट किंगबा जे भावे खेलवार तोड़ी होए बांग्लादेश दौड़ टा आरो शक्ति शाली होए आरो मौजबूद होए शे एक आज गुलो जाते चोलते थके एवं काबारी शे पूरोनो गोरो भारनो गोरो जाते आबारो फिरे आशे ग्राम बांग्लादेश खेला टा आबारो नोटुन कोरे फिरे आशे शौकोलेर माजे बोलते बोलते एंकल होल धुलो तू हिंट तरफ दर जे भूलता कोड़े चिलेन जोरा पाय तीनो रेट कोड़े चिलेन जोरा पाय रेट कोड़े चिलेन आ जोरा पाय जोखनो रेट कोड़े ने बंग जोरा पाय जोखन चैकल हो बे तो अखन किन्तु आपने शेखन देखे एक चुलो नोट ते पार बिन्ना शे भूलता कोड़े चिलेन आरोग्य एक्शन जितने देख चार जोन एक चाइनीज टाइपे हुए गए थे, खाली खान आगे से तारा तीन जोन चिलो, मगे मुहूर्ते मोनोबोल्टा बाढ़ चे, तब एमटी रेडे फेरोत एस्टेन, शेखत्रे वेजेंग गु, एमहूर्ते आवारो लास्ट सीज़न एक बेस्ट रेडर मिजानु रहमान, तीन अच्छे ने फ्लैंग तो थोड़े, आक्रमण एक जोर चेस्टा, बॉडी � 
এবং তার যে মুভমেন্ট তার পায়ের হাতের কিংবা চোখের চাহনি সব কিছু মিলে মনে হয় যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সম্ভবত এই টার্ফেই আছে একজাক্টলি তবে মিজান রেটা শেষ করেন মিজান অবশ্য নয় গত আসরে ভালো খেলেছিলেন মিজান তবে গত আসরে সেরা রেডার ছিলেন রাজীব আহমেদ নাম্বার টেন বাংলাদেশের তাকেও নিশ্চয় আমরা দেখব এই মুহূর্তে চাইনিজ টাইপের রেড রেডা একটা ব্যাকলিফ্ট করবার চেষ্টা উই ঝ্যাং চেষ্টা করছেন বাংলাদেশের কোর্টে এই মুহূর্তে ছজন ডিফেন্ডার এবং একটা অ্যাঙ্কেল হোল্ড হাই হোল্ড দেন ডেক হোল্ড আরদুল জামান মুন্সি যেভাবে জাপটে ধরেছেন অক্টো পাসের মতো সেখান থেকে ছোটার কোনো উপায় নেই একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য আরও একবার সমতা বাংলাদেশ নয় ও দুদলই পয়েন্ট পেয়েছে দুদলই পয়েন্ট পেয়েছে একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়েছেন ডিফ রেইডা তিনি বোনাস ল্যান্ডটা ক্রস করেছিলেন বেশ ভালোভাবে এর পরে আর ফিরে যেতে পারেননি চমৎকার একটা হোল্ড হয়েছে চমৎকার চ্যাকেল হয়েছে বাংলাদেশের কাছ থেকে দুহিন তরফ দ্য রেইডে এর আগের ভুলটা এবার শুধরে পয়েন্ট ছিনিয়ে আনতে পারেন কিনা সেটাই হচ্ছে দেখার বিষয় ইয়াস সেখানে কিন্তু তিনি একজনকে টাচ করেছেন এবং সেটা ঠিক বক লাইন থেকে বোনাস লাইনটা ক্রস করে একটা টোট আছে পয়েন্ট আদায় করে নিলেন এবং ইয়াস দিস ইজ দ্য সেলিব্রেশন জানান দিলেন যে কতবারের ভুলটা এবার আর আমি করতে আসিনি টেন ইচ সমতায় সম্ভবত লিডে যাবে বাংলাদেশ ওয়ান পয়েন্ট ফর বাংলাদেশ ওয়ান সেকেন্ড আবারও লিডে তবে এই লিড কিন্তু টিকছে না এই মুহূর্তে লিডটাকে টেকানো এবং লিডটাকে বড় করা সেদিকে হয়তো বা ফোকাস করবে বাংলাদেশ ফাইনালি অল আউট হয়ে গেছে টিম চাইনিজ টাইপে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের জন্য তিন পয়েন্ট লোনা পেয়েছে সো লোনার সুবাদে তিন পয়েন্ট এবং সেই তিন পয়েন্টের সুবাদে বাংলাদেশের লিড বেড়ে এই মুহূর্তে চোদ্দ চাইনিজ টাইপে দশ চার পয়েন্টের ব্যবধান এই মুহূর্তে বাংলাদেশ এবং চাইনিজ টাইপে ব্যাটফ্লাইন দিয়ে আক্রমণে ঢোকার চেষ্টা চিয়ামিং চ্যাং আগে বলেছিলাম তিনি কিন্তু একজন রেসলারও এবং রেসলিং কাবাডি দুরুই তিনি খেলেন সমান তালে এবং প্রান্ত পরিবর্তন করে পা দিকে গিয়েছিলেন সেখান থেকে সুবিধা করতে পারেনি এমটি রেডি ফেরত এসছেন নিজের কোর্টে আরদুজ্জামান মুন্সি বাংলাদেশ নেভির হয়ে তিনি খেলেন এবং বাগের হাটের বাঘ তাকে যদি বলেন তাহলে সেটা ভুল হবে না বাগের হাটের সন্তান আরদুজ্জামান মুন্সি এবং তারও একবার ফেরে চ্যাং চি চ্যাং গ্রুপ স্টেজে দুর্দান্ত খেলেছেন প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দুবার একটা ব্যাক কিক সেখান থেকে স্পট জাম্পে অলমোস্ট মিড লাইনের কাছে তবে বোনাস পয়েন্টটা নিয়ে চলে আসলেন এই কাজটাই চাইনিজ টাইপে খুব ভালো মতো করছে যে অপোনেন্টের কোর্ট থেকে কাউকে আউট করা বা না করা হোক অন্তত বোনাস পয়েন্টটা নিয়ে যদি ফেরা যায় তাহলে পয়েন্ট বাড়ে পয়েন্ট বাড়ানোর কাজটা ঠিকঠাক মতো কিন্তু মনোযোগ তারা দিচ্ছে এবং ইঙ্গিত হচ্ছে আলামিন তিনি একজনকে আউট করে এসছেন এবং সেখান থেকে এক পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশেরও পয়েন্ট বাড়বে পনেরো এগারো পয়েন্ট ব্যবধানটা এই মুহূর্তে চার আছে এবং এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউট বাংলাদেশের তরফ থেকে কোচ সাজুরাম এবং সেই সঙ্গে রমেশ বন্দগিরি দুজনে কিন্তু আসলে আলাপটা সেরে নিচ্ছেন বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের সঙ্গে এই যাত্রায় কোনো ভুল করা যাবে না বাংলাদেশ লিডে এসেছে এবং এই লিডটাকে কিভাবে সামনে আরও বাড়াতে হবে এবং এই লিডটাকে ধরে রাখতে হবে সেই টোটকাটা এই মুহূর্তে সাজুরাম এবং রমেশ বন্দগিরি তারা বাতলে দিবেন পুরো দলকে কারণ স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটটা বাংলাদেশের তরফ থেকে এবং নিশ্চয়ই এই জায়গা থেকে ট্যাকটিক্যাল কিছু পরামর্শ কোচরা দিয়ে দিয়েছেন আরদুজ্জামান মুন্সি বা তহিন তরফদারদের দেখা যাক সেটার অ্যাপ্লিকেশন কতটুকু হয় চ্যাং চি চ্যাং তিনি এসেন রেড করবার জন্য টিম টাইম আউটের পরে বাংলাদেশের কোর্টে এই মুহূর্তে সাতজন পূর্ণ টিম একটা চেইন ডিফেন্স করবার চেষ্টা রাইট কর্নার লেফট কর্নার সামনে এগিয়ে এসছে বোনাস লাইনটা যাতে কোনোভাবে ক্রস করতে না পারেন রেইডা সেটা ব্লক করবার জন্য রেইডা খুব একটা সাহস দেখালেন না ফিরে গেছেন নিজের কোর্টে এম টি রেইডে আরদুজ্জামান মুন্সি বাংলাদেশের পক্ষে রেইড করতে গেছেন নাম্বার ওয়ান 
सुबादे সতেরো এগারো এই মুহূর্তে ছয় পয়েন্টের পার্থক্য যেখানে দুবার বাংলাদেশ পিছিয়ে গিয়েছিল এবং দুবার লিড নিয়েছিল চাইনিজ টাইপে সেখানে ফার্স্ট হাফে তাদেরকে পেছনে ফেলে ভালো একটা ব্যবধান গড়ে দিয়েছে রিফান্ডিং চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আলামিন চারজন ডিফেন্ডার ঠিক এই সময়টা কিন্তু আলামিন দুর্দান্ত রেড করতে পারেন যখন চারজন বা পাঁচজন ডিফেন্ডার থাকেন কোর্টে এবার একটা কিক করবার চেষ্টা রাইট কর্নারের লেফট কর্নারের ডিফেন্ডার একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন একটুখানি ভয় দেখানোর চেষ্টা কুইক মুভ মাঝে মাঝে সে গতিটা থামিয়ে একটুখানি সময় নিচ্ছেন ঝুঁকি নেননি ফিরে গেছেন লিডে রয়েছে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সেভেনটিন অ্যান্ড টুয়েলভ চাইনিজ টাইপের টুয়েলভ বাংলাদেশ সেভেনটিন চ্যাং চি চ্যাং তিনি এসছেন রেড করবার জন্য নাম্বার টুয়েলভ হি ইজ অলসো The good rider of Chinese Taipei. Ever again to... Ever again to... Out way got in. Out way got in. Rider jokon touch kore fit chilen. Tokon tini touch kore te paren. Nekin to lobby te chole giye chilen. Ebon Bangladesh defender shera mark kore chen. Tini bol chen. You are out. Ebon Sawarat Tanchu. Tini o kinto shay tar signal dekhi a chen. Umpire asker matcher. Miss Sawarat Tanchu. Thalander umpire. चाइनिजे सेलिब्रेशन मिजान पड़े गई क्षिप्रतारुर्दार
যে দুর্দান্ত খেলেছে শুরু থেকে এবং মাহফুজ বলছিলেন শুরুর দিকে যে চাইনিজ টাইপের ফিজিক চাইনিজ টাইপের যে শারীরিক গঠন প্লেয়ারদের এবং তাদের যেই প্লেয়ারটা সবচেয়ে ভালো রেট করতে জানেন চিয়া মিং চ্যাং তিনি একজন কুস্তিগির রেসলার তিনি খেলছেন এই দলটাতে এই মুহূর্তে তিনি অবশ্য কোর্টে আউট হয়ে গেছেন দুজন ডিফেন্ডার চাইনিজ টাইপের কোর্টে বাংলাদেশের কোর্টে পাক্কা সাতজন প্রথম রেইড ব্রেকের পরে তুহিন তরফদার ক্যাপ্টেন তিনি গেছেন এই যে মাহফুজ যখন দুজন থাকেন না অপোনেন্টের কোর্টে তুহিন তরফদার তখন দুজনে মাঝখানে যেইভাবে রেইডটা করেন দেখার মতো দেখি কিভাবে তিনি ফিরে আসেন এবং বলতে 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 অল আউট হয়ে গেল চাইনিজ টাইপে প্রথমবারের মতো সেকেন্ড হাফে পুরো চারটা পয়েন্ট টিম বাংলাদেশের চব্বিশ পয়েন্ট এই মুহূর্তে বাংলাদেশের He is outstanding. Four point Bangladesh. Right. And this is four point Bangladesh. Point is more than 24. 10 point is more than 24. Chinese type. Aste aste. This is a big deal. Because this is the second half. This is the second half. But this is the second half. But Bangladesh is more than 24. The middle line is more than 24. The middle line is more than 24. The middle line is more than 24. बॉडीली घुरी है देवा हुए थे बंग शेखांत के मोने होते खाने का बात हो गया था प्रश्न उठ जा रही हो क्या है बंग महबूस शेरा के जार को था हमने बार-बार बोल ची शेर रेसलर पाशा पाशी तेरे कावरी रे खेल से दूर दान तो कावरी खेल से पूरा आश्चर्य शब्दे बेशी पॉइंट डॉलर जोन तीनी शंकर हो कर चं এই মুহূর্তে সেই চ্যাং কিন্তু আউট হয়ে গেছেন অ্যাঙ্কেল হোল্ডটা দারুণ ছিল বাংলাদেশের তুহিন তরফদার যেভাবে জাম্প করে তার অ্যাঙ্কেল হোল্ড করেছেন দুর্দান্ত রেইড বাংলাদেশের আলামিন ढुकी एक ब्लक तैरि कर रईट जो दिए से खेल करें नहीं ब्लकेटे क्योंकि आटका पड़ें चैंग चीह चैंग एक पॉइंट बांगलेश सेकेंड हाफे दुर्दान खेल से मात्र सेकेंड हाफे एक पॉइंट पे चाइनीज टाइपे छा पॉइंट पे बांगलेश सेकेंड हाफे दर्शक उपभोग कर दारूण भाव बारोटा दल के लिए तृत्य आसर शुरू हो बंगबंधु कप इंटरनैशनल कबाडी इंगलैंड खेले आसरे पोलैंड खेले थाइलैंड खेले इंदोनेशिया मालयिया कनिया इरक चाइनीज टाइपे तो फाइनल खेल से सब चे बड़ चमकता छो अर्जेंटिना अबियलि Yes, absolutely. No doubt. Chinese Taipei. Corner point. Thikke. Our quarter point. Tara ego be. Bangladesh lead ta kamun ho be. Doshukra ei bishogu lo jana jonne. Ohir agro hai. Achen. Bangladesh joy da khad jonne. Doshukra ei rajko upus thiti. So the tournament ta jamon thevon. Final ta agdumi jam packed. Emhor the Chinese Taipei rakro mon. Tan pranto diye. Pranto puri bhorton kollen. Emong abaro. Pranto puri bhorton chesta. Bar bar body turn. Quick reflex, fire tapping, and back heel, bonus point, and then the chest is out. So, the chest is out. So, the chest is out. So, the chest is out. The chest is out. The bonus point is out. So, the chest is out. The wrestler. Yes, absolutely. The chest is out. The chest is out. The bonus line is out. So, the chest is out. So, Jabin Kina Tiko Ampere Rekha Chhe Naki Line Ampere Dishan Ke Kotha Bule Ekhanei Bapatta Sura Haa Kore Di Ben Shete Ya Shula Jana Cheshta Kore Chhe Ebon Chinese Taipei Tadir Ke Aamra Shabshma Ashlo Khub Binoi Dekhi Jokhon Referee Tadir Ke Thamte Bole Lhen Tokhon Du Haat Aak Shonge Haat Jod Kore Bole Lhen It's Ok Jotha Agga Ebon Mahfuz Repeat Aakin Da Naya Hoya Chhe Rawal Ranakumar Mangal Bhai Rawal Match Referee রিভিউটা গ্রহণ করেছেন ডিসিশন চাওয়া হয়েছে মুকুন্থান বালাকৃষ্ণন শ্রীলঙ্কান টিভি আম্পায়ারের কাছে টিভি আম্পায়ার তার সিদ্ধান্ত জানাবেন যে কি হয়েছিল ঘটনাটা পয়েন্টটা পাবেন কিনা চাইনিজ টাইপের প্লেয়াররা তবে এই মুহূর্তে ব্যবধান কিন্তু ছাব্বিশ পনেরো পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে টিম বাংলাদেশ শুরুর দিকে এবং রিভিউ সাকসেসফুল দ্যাট মিনস 
চাইনিজ তারপরে পয়েন্টে পেয়েছে বোনাস পয়েন্টের জন্য তারা অ্যাপিল করেছিল এবং ইয়েস একটা বোনাস পয়েন্ট তারা পেয়েছে সেকেন্ড হাফে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না চাইনিজ তারপরে দুটো পয়েন্ট পেয়েছে এখন পর্যন্ত সেকেন্ড হাফে একটা টাচ পয়েন্ট একটা বোনাস পয়েন্ট এবারে আরদুস জামান মুন্সি রেইডা বাংলাদেশের তিনি গেছেন রেড করবার জন্য প্রথমেই বক লাইনটা ক্রস করলেন অর্থাৎ সোহি রেইডটা হতে হবে বক লাইনটা ক্রস করতে হবে সেটা করে রাখলেন এরপরে তার ডান্স অ্যান্ড দ্য ক্লো সেটা কন্টিনিউ রয়েছে এবারে কিন্তু ব্যাকলিফট এবং ওয়ান পয়েন্ট তিনি কনফার্ম করেছেন ইয়েস चले বাংলাদেশের রেইড আরও একবার রাজীব আহমেদ বাংলাদেশ আর্মির হয়ে তিনি খেলেন চুয়াডাঙ্গার এই ছেলে এবং তার কাছ থেকে রেইড এই মুহূর্তে বক লাইন থেকে বোনাস লাইন সেখান থেকে আবারও ফিরে আসার চেষ্টা প্রান্ত পরিবর্তন করেছেন রেড লাইনটা ইউজ করার চেষ্টা বা প্রান্ত দিয়ে চেন ডিফেন্স করে কিন্তু খেলার উপরে উঠে এসছেন মনে হচ্ছে এমটি রেডে তিনি ফেরত যাবেন তাই হলো প্রচুর দর্শক প্রচুর দর্শক আজকে এসছেন এই ফাইনাল ম্যাচটা উপভোগ করতে চাইনিজ ট্যাপে রেইড রেইডা উইজ হ্যাং তিনি গেছেন রেইড করবার জন্য কুইক মুভ উইজ হ্যাং এর কাছ থেকে লেফট কর্নার তো রাইট রাইট কর্নার বাংলাদেশের কোর্টে সাতজন এবং टूर्नमेंट थार्ड एडिशन फेडरेशन प्रेसिडेंट सत्य शिवम मनीषामी एवं रोन এশিয়ান কাবাডি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ সারোয়ার তারাও কিন্তু খেলা উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে রাজীব আহমেদ যার কথা আমরা বলছিলাম গত আসরের সেরা রেইডার রাজীব তিনি এসছেন রেড করতে ফিরে গেছেন নিজের কোর্টে বাংলাদেশ আর্মিতে খেলেন চৌধুরী আব্দুল আল মামুন প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন BPM bar PPM 1 point for team Chinese type bonus point Mizanur Rahman Raida Mizan Otto the keep progoti Raida talented Raida ever ankle hold top e Mizan ki parbe in midland across korte Sawarat Khunchu tini bolchen tumra thamo raid complete hoye geche डिसन कतिथिंत मेजाजे खेला कौन आउट हम 
দু দলে একটা করে পয়েন্ট পেয়েছে রাইডার আউট ডিফেন্ডার আউট একজন ডিফেন্ডার তিনি আউট হয়ে গেছেন চ্যাং এবং একই সাথে মিজানুর রহমান নইম নিজাম এডিটার বাংলাদেশ প্রতিদিন স্পেশাল গেস্ট খেলা উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে ভুল করলেন রেইরা টোটালি ভুল করলেন তিনি জাম্পটা করতে হবে তাকে নিজের কোর্টের দিকে তিনি জাম্পটা করেছেন অপোনেন্ট সাইডে অন্য প্রান্তে এবং কট হয়ে গেছেন দারুণ একটা কট দারুণ একটা ট্যাকেল টিম বাংলাদেশের আরও একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য আরদুস জামান মুন্সি প্রো কাবাডিতে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে আরদুস জামান মুন্সির দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশ দলকে সার্ভিস দিচ্ছেন তিনি দুর্দান্ত খেলেন দারুণ একজন চ্যালেঞ্জেড রেইডা डिफेंडर छोटे রাইট কর্নারের ডিফেন্ডারকে কিক করবার চেষ্টা ওই প্রান্তে একটা চেইন ডিফেন্স তিনজন মিলে খুব একটা সাহস পাচ্ছেন না তুহিন তরফদারকে ধরবার জন্য এবারে চেইন ডিফেন্সটা ছেড়ে আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার আবু নাহিম সোহাগ জেনারেল সেক্রেটারি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সব ডিপার্টমেন্টের মানুষ সব বিভাগের মানুষ সব ডিসিপ্লিনের মানুষ মিলেমিশে একাকার আজকে এই কাবাডি কোর্টে খেলা উপভোগ করছেন তারা ফাইনাল খেলা বাংলাদেশ এবং চাইনিজ টাইপের মধ্যে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আয়োজন করেছে বঙ্গবন্ধু এবং বলতে বলতে মিজান টাচ পয়েন্ট মিজানের ব্লক করতে গিয়েছিলেন সেখানে ব্লক করতে গিয়েছিলেন ডিজু হাও তিনি আউট হয়ে গেলেন আরও একটা পয়েন্ট বাংলাদেশের জন্য সময় কিন্তু আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে আসছে আমরা অ্যাকশন রিপ্লে দেখছিলাম মিজান যেভাবে করে পয়েন্টটা সংগ্রহ করেছেন তিনি বাংলাদেশের পয়েন্ট এই মুহূর্তে তেত্রিশ চাইনিজ তাইপি একুশ তৃতীয় আসর বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের আগের দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ আরও একটা ট্রফি ঘরে তুলবার অপেক্ষা হ্যাট্রিক শিরোপা ঘরে তুলবে বাংলাদেশ সেই লক্ষ্য নিয়েই কিন্তু এখন পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছে চাইনিজ তাইপের সাথে তুহিন তরফদার ক্যাপ্টেন তিনি এসছেন দুজনের ডিফেন্স লাইন সেটাকে ভেঙে চুরমার করে দেবেন তুহিন তরফদার লেফট রাইট কাভার সব দিক দিয়েই খুব দ্রুত মুভ করছেন তাকে অ্যাঙ্কেল হোল্ড করবার চেষ্টা তুহিন তরফদার এবং তুহিন তরফদার দুজনকে হয়তো আউট করে দিয়েছেন তুহিন তরফদার মিড লাইট ক্রস করেছেন দুর্দান্ত পারফরমেন্স Yes, four points for Bangladesh. All out once again. Chinese Taipei. Here's Bangladesh. Etai Bagher Thaba. To his son of the Red Thaba. Sheta Mee Thothe Parana. Abong all out hoye ga chhe. Team Chinese Taipei. Bangladesh er point bere. Ehi mohote. 37. Oh my goodness. Oh my goodness. Hard and soul try kore chilen. Jar pono noi try kore chilen. Abong kono mothe. Mid light a cross kore hi. Very confidently. Very confidently. তিনি বলছিলেন যে ইয়াস আই ডিড ইট অ্যান্ড গড গড ফোর পয়েন্টস ওয়ান সেকেন্ড অ্যাকশন রিপ্লে চেক করে দেখা হচ্ছে বারবার দুর্দান্ত পারফরমেন্স কেন তিনি ক্যাপ্টেন কেন তিনি বাংলাদেশ দলকে লিড করছেন প্রুভ করছেন বারবার নতুন করে প্রমাণ করবার কিছু নেই তুহিন তারফদারের থাবা যখন পড়ে অপোনেন্টের কোর্টে তখন তিনি বলে কয়েই সেটা বুঝিয়ে দেন যে এটা সাধারণ থাবা নয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাবা ইটস তুহিন তরফদার দুর্দান্ত রেইড থার্টি সেভেন টিম বাংলাদেশ টুয়েন্টি ওয়ান চাইনিজ টাইপে কাজটা অনেক কঠিন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে চাইনিজ টাইপের জন্য এর আগের ম্যাচগুলো যত সহজে জিতেছে চাইনিজ টাইপে অপোনেন্টকে যত সহজে কাবু করেছে যত সহজে বোকা বানিয়েছে আজকের ম্যাচে অন্তত সেটা তারা পারছে না চ্যাং চ্যালেঞ্জেড রেইডা ডেঞ্জারাস রেইডা Once again, 
ফার্স্ট অ্যাটাকটা টুইন তরফদারের কাছ থেকে এরপরে চলে এসছেন আরিফ এবং মিজানুর দেন সেখান থেকে আর কামব্যাক করতে পারেননি চ্যাং চিয়ামিং চ্যাং দারুণ একটা ট্যাকেল হয়েছে তুহিন তরফদার দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন সুপার ফর্মে রয়েছেন তুহিন তরফদার অ্যান্ড নাও আরদুজ্জামান মুন্সি তিনি এসছেন রেড করবার জন্য ছয় জনের ডিফেন্স লাইন আরদুজ্জামান মুন্সি একটুখানি ঠান্ডা মেজাজে কুইক মুভ রাইট কর্নার একটুখানি পেছনে সরে গেলেন নিজের কোর্টে ব্যাক করেছেন এম টি রেইড বাংলাদেশ লিডে রয়েছে ফাইনাল ম্যাচ আর হয়তো সাত আট মিনিটের মতো খেলা বাকি থাকতে পারে চিহ চ্যাং চ্যাং চিহ চ্যাং তিনি এস্টেন্ট রেইড করবার জন্য বোনাস ল্যান্ডটা ক্রস করবার চেষ্টা করছেন কিন্তু বাংলাদেশ এই সুযোগটা তাকে দিচ্ছে না অনেকটা এগিয়ে এসছেন ডিফেন্ডাররা এবারে ব্লক হয়েছে আউট হয়ে গেলেন ড্যাশ হয়েছে এবং চ্যাং চিহ চ্যাং তিনি আউট হয়ে গেলেন আরও একবার অ্যানাদার পয়েন্ট ফর টিম বাংলাদেশ প্রত্যেকটা রেইড প্রত্যেকটা ট্যাকেল থেকে বাংলাদেশ কিন্তু পয়েন্ট আদায় করে নিচ্ছে দুর্দান্তভাবে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পয়েন্ট উনচল্লিশ চাইনিজ টাইপে একুশ প্রায় দ্বিগুণ ব্যবধানে এগিয়ে যাচ্ছে টিম বাংলাদেশ মিজানুর রহমান দিনাজপুরের ছেলে মিজান তিনি এসছেন রেইড করবার জন্য রাইট কর্নারে অনেকটা ঢুকেছিলেন পাঁচজন ডিফেন্ডার চেইন ডিফেন্স করবার চেষ্টা রাইটে এবং লেফটে লেফটে দুজনের চেইন ডিফেন্স তিনি এসছেন রাইট ফ্ল্যাঙ্কে কুইক মুভ ট্রাই করছেন টাচ পয়েন্ট নেওয়ার জন্য মিজানুর রহমান অত্যন্ত সাহসী রেইডা দর্শকদের একাংশ মনোমুগ্ধ হয়ে তারা খেলা উপভোগ করছেন ফাইনাল ম্যাচ বাংলাদেশ চাইনিজ টাইপের মধ্যে বারোটা দলের টুর্নামেন্ট ছিল বাকি দশটা টিম বিদায় নিয়েছে দুই দলের ফাইনাল ম্যাচ আপনারা উপভোগ করছেন টেস স্পোর্টসের পর্দায় বাংলাদেশ উনচল্লিশ চাইনিজ টাইপে একুশ ডু ডাই রেড ফর টিম বাংলাদেশ রেইডা এসছেন রেড করবার জন্য ট্রাই করছেন রাজীব আহমেদ গত আসরের সেরা রেইডা ইয়াং ট্যালেন্টেড রেইডা ফর বাংলাদেশ টিম কুইক মুভ করছেন এবারে টাচ পয়েন্ট এবং আউট হয়ে গেছেন ইয়েস তিনি বলছেন হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আউট হয়ে গেছি ব্যালেন্সটা রাখতে পারেনি ঠিকঠাক মতো লবিতে চলে এসছিলেন ইয়েলো জোনে চলে এসছিলেন তিনি ইনব্যালেন্সড হয়ে কোর্টের বাইরে চলে গেছেন এই মুহূর্তে টিমে সাতজন ডিফেন্ডার বাংলাদেশের রেইড চাইনিজ টাইপের চ্যাং তিনি এসছেন রেইড করবার জন্য চিয়া মিং চ্যাং বেস্ট রেইডা ফর টিম চাইনিজ টাইপে চিয়া মিং চ্যাং আজকে খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারছেন না তিনি খুব একটা বেশি সময় নেই সে সিগন্যালটা আমরা দেখলাম চিয়ামিং চ্যাং একটা বোনাস পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি একটা পয়েন্ট বাড়লো অনেকক্ষণ পরে তেইশ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে টিম চাইনিজ টাইপে বাংলাদেশের উনচল্লিশ মিজান তিনি এসছেন রেড করবার জন্য ছজন ডিফেন্ডার কোর্টে এ মুহূর্তে চাইনিজ টাইপে মিজান খুবই শান্ত মেজাজের কিন্তু মাঝে মাঝে খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়ে ওঠেন মিজান ট্রাই করছেন টাচ পয়েন্ট ইয়াস তিনি বলছেন যে আমি একজনকে স্পর্শ করেছি সেই সিগন্যালটা তিনি দেখাচ্ছেন ইঙ্গিত করছেন ওয়ান পয়েন্ট নৌ মিস সাওয়ারদ পঞ্চু পঞ্চু তিনি বলছেন যে ইয়াস তুমি কাউকে টাচ করতে পারো এবং এই মুহূর্তে টিম টাইম আউট ফর টিম চাইনিজ টাইপে চাইনিজ টাইপের কোচ লিন ইয়াং কোচ ট্যালেন্টেড কোচ এই মুহূর্তে টিম থাইল্যান্ড সব টিম যারা খেলেছে আসলে তারা কিন্তু খেলা উপভোগ করছে আর্জেন্টিনা দলের সদস্যরা রয়েছেন পোল্যান্ডের সদস্যরা রয়েছেন এই মুহূর্তে ট্রফিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্দান্ত ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ট্রফি রানার্স আপ ট্রফি রমেশ বন্দেগিরি সাজুরাম গয়াত বাংলাদেশের কোচ ইন্ডিয়ান কোচ দুজনই সাজুরাম গয়াত এবং রমেশ বন্দেগিরি টিম বাংলাদেশ টিমকে টিপস দিয়ে দিচ্ছেন অ্যাডভাইস করছেন এই মুহূর্তে লিন কোচ চাইনিজ টাইপের কিছুটা পরামর্শ দিয়ে দিলেন দলকে ইটস আ ফাইনাল ম্যাচ অফ বঙ্গবন্ধু কাপ টেনি টোয়েন্টি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট আফটার টাইম আউট রেইডিং টিম চাইনিজ টাইপে রেইডা বোনাস ল্যান্ডে ক্রস করবার চেষ্টা উই ঝ্যাং একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে কোর্টে ফিরেছেন লাস্ট ফোর মিনিটস আর চার মিনিটের খেলা বাকি রয়েছে রাওয়াল ইন্ডিয়ান ম্যাচ রেফ্রি তিনি জানিয়ে দিলেন ক্লেয়ার ডিক্লারেশন ফর ফোর মিনিটস লাস্ট ফোর মিনিটস মিজানুর রহমান বোনাস ল্যান্ডটা ক্রস করেছেন বেশ ভালোভাবেই বোঝাই যাচ্ছে এখান থেকে ছজনের ডিফেন্স লাইনকে ভেঙে মিজান একটুখানি শান্ত এই মুহূর্তে 
যে কোনো মুহূর্তে অশান্ত হয়ে উঠতে পারেন তবে তার কোনো কারণ নেই বা দরকার নেই বাংলাদেশ টিম এই মুহূর্তে সুসংহত জায়গায় রয়েছে ভালো জায়গায় রয়েছে উনচল্লিশ চব্বিশ পয়েন্টে লিড করছে এই মুহূর্তে টিম বাংলাদেশ একটা বোনাস পয়েন্ট মিজানের জন্য আরও একটা পয়েন্ট বাড়ল টিম বাংলাদেশ একচল্লিশ পয়েন্টে পৌঁছে গেল টিম বাংলাদেশ রেড চিয়ামিং চ্যাং তিনি গেছেন রেড করবার জন্য চিয়ামিং চ্যাং রেড করছেন তিনি এবার একটা ব্যাক কিক করবার চেষ্টা ব্যাক লেট কুইক মুভ অন রাইট কর্নার বাংলাদেশ বাংলাদেশ ধোনিতে মুখরুতে এই মুহূর্তে স্টেডিয়ামের পুরো গ্যালারি এবার জাম ওভারহেড এবং মিডল্যান্ডে তিনি ক্রস করতে পেরেছেন কিনা আম্পায়ার বলছেন তারা অতটা থামো নো তিনি মিডল্যান্ডে ক্রস করতে পারেননি রেড সমাপ্ত হয়েছে একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছে বাংলাদেশ রেড আর কট ফর্টি ওয়ান টিম বাংলাদেশ অ্যান্ড টোয়েন্টি ফোর টিম চাইনিজ তাইপে রেড আর আউট ওয়ান সেকেন্ড অ্যাকশন রিপ্লে জাম্প ওভার দ্য হেড করে তিনি বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি ডিফেন্ডাররা শক্ত হাতে তাকে আটকে দিয়েছেন কোর্টে এবং গ্রিন কার্ড গ্রিন কার্ড দ্যাট মিন্স মৌখিক সতর্কতা গ্রিন কার্ড দেখেন আরিফ তাকে গ্রিন কার্ড দেখিয়ে মৌখিক সতর্ক করে দিলেন আম্পায়ার শেষ তিন মিনিটের খেলা বাকি রয়েছে তুহিন তরফদার তিনি গেছেন রেড করবার জন্য পাঁচজন ডিফেন্ডার চাইনিজ টাইপের কোর্টে তুহিন তরফদার খুবই শান্ত পদক্ষেপে রেডটা করছেন বেশি একটা ভেতরে ঢুকছেন না সময় নিচ্ছেন তার হাতে অনেক পয়েন্ট রয়েছে এগিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ আর পয়েন্ট খোয়াতে চান না তিনি তবে সুযোগ পেলে অবশ্যই তিনি পয়েন্ট সংগ্রহ করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই এই মুহূর্তে রেড চাইনিজ টাইপের টিজু হাও তিনি রেড করতে গেছেন টিজু হাও অনেকটা ভেতরে ঢুকেছেন টিজু হাও বোনাস ল্যান্ডার ক্রস করেছেন ভালোভাবেই আরিফ একেবারে লেফট কর্নারে তিনি ওত পেতে আছেন আর একটু ভুল করলেই না সে ভুলটা করলেন না একটা বোনাস পয়েন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেন টিজু হাও ফিরে গেছেন নিজের কোর্ট একটা চেঞ্জ হবে টিম চাইনিজ টাইপের চাইনিজ টাইপের চি জুমিং হুয়াং তিনি কোর্টে প্রবেশ করলেন ঝি হুং তিনি কোর্টের বাইরে চলে এসছেন রেইড বাংলাদেশ টিমের আরদুজ জামান মুন্সি বকলাইনটা ক্রস করলেন পাঁচজন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে চাইনিজ টাইপের কোর্টে আপনারা উপভোগ করছেন কাবার স্টেডিয়াম থেকে সরাসরি টে স্পোর্টসের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ বাংলাদেশ এবং চাইনিজ টাইপের মধ্যে যেখানে সেকেন্ড হাফের খেলা চলছে আর মিনিট দু একের মতো হয়তো সময় বাকি রয়েছে লিড বাংলাদেশের একচল্লিশ পঁচিশ পয়েন্টে এগিয়ে টিম বাংলাদেশ রেড চাইনিজ টাইপের কুইক রেড সাতজন ডিফেন্ডার এবারে বোনাস ল্যান্ডার ক্রস করে ফিরে গেছেন খুব দ্রুত নিজের কোর্টে রেডার একটা বোনাস পয়েন্ট টিম চাইনিজ টাইপের জন্য শুধুমাত্র ব্যবধানটা একটুখানি ঘুরছিল তবে হার এড়াতে পারবে না এই ম্যাচে চাইনিজ টাইপে সেটা কিন্তু ভেরি ক্লিয়ার বাংলাদেশ একেবারে সুস্পষ্ট ব্যবধান তাদের একচল্লিশ ছাব্বিশ পয়েন্টের ব্যবধান রেড বাংলাদেশ টিমের রাজীব আহমেদ তিনি গেছেন রেড করবার জন্য গত আসরে সেরা রেইডা রাজীব গেছেন রেড করছেন রাজীব তিনি খেলেন বাংলাদেশ আর্মিতে এবং একটা পয়েন্ট একজনকে টাচ করে আউট করে দিয়েছেন রাজীব একটা পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরেছেন আরও একটা পয়েন্ট বালো টিম বাংলাদেশের লাস্ট ওয়ান মিনিট আর এক মিনিটের খেলা বাকি এই মুহূর্তে রেড চাইনিজ টাইপের জ্যাম্প্যাক্ট গ্যালারি দর্শকরা কিন্তু দারুণভাবে খেলা উপভোগ করছেন ভিআইপি গ্যালারি সেখানেও কিন্তু তিল ধারণের জায়গা নেই আজকে একেবারে ভরপুর স্টেডিয়াম মানুষ উপভোগ করছেন দর্শকরা উপভোগ করছেন খেলা নিশ্চয়ই টে স্পোর্টসের মাধ্যমে অসংখ্য দর্শক কাবাডির এই মজা নিচ্ছেন কাবাডি উপভোগ করছেন এই মুহূর্তে রেইড বাংলাদেশের সবুজ তিনি গেছেন রেড করবার জন্য সবুজ মিয়া বিজিবিতে খেলেন সবুজ তিনি গেছেন রেড করবার জন্য ইয়াং ট্যালেন্টেড রেইডা আজকে খুব একটা রেইড তিনি করেননি প্রথম রেইড ফিরে গেছে নিজের কোর্টে এম টি রেইডে সময় কিন্তু আস্তে আস্তে ফুরিয়ে আসছে প্রত্যেকটা সেকেন্ড ফুরিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ম্যাচ আর মাত্র কিছু সময়ের অপেক্ষা বোনাস পয়েন্ট চাইনিজ টাইপের জন্য রেইড বাংলাদেশ টিমের তুহিন তরফদার তিনি গেছেন রেইড করবার জন্য চারজন ডিফেন্ডার এই মুহূর্তে কোর্টে চাইনিজ টাইপের তুহিন তরফদার শান্ত পদক্ষেপে রেইডটা পরিচালনা করছেন কোনো রকমের টেনশন তার নেই কোনো রকমের ঝুঁকি নেবার দরকার নেই কোনো রকমের অ্যাগ্রেসিভনেসটা দেখাবার দরকার নেই
তার দল এগিয়ে আছে এই মুহূর্তে বিয়াল্লিশ আঠাশ পয়েন্টে দারুণ একটা ম্যাচ টানা তৃতীয় শিরোপা জয়ের ঠিক আগ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ সেই স্বপ্নটা দেখছে এবং দারুণভাবে ব্যাকলিফ্ট করে নিজের কোর্টে ফিরে গেলেন তুহিন তরফদার এরই সাথে খেলার শেষ হুইসেল জিতে গেল বাংলাদেশ তৃতীয় শিরোপা জিতে গেল বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের তিন নম্বর শিরোপাটা বাংলাদেশ জয় করলো চাইনিজ তাইপেকে বিয়াল্লিশ আটাশ পয়েন্টে পরাজিত করে কংগ্রেচুলেশন টিম বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সেলিব্রেট করছে টিম বাংলাদেশ বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উড়িয়ে ধরেছে তারা কোর্টেই সেলিব্রেশন স্টেজ তৈরি করে ফেলেছেন বাংলাদেশের প্লেয়াররা তুহিন তরফদার দু হাতে দুইটা বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা নিয়ে পুরো মাঠে তিনি দৌড়োচ্ছেন তার সাথে আব্দুল জলিল তিনিও সঙ্গী হয়েছেন সেলিব্রেট করছে এই জয়টাকে টিম বাংলাদেশ জয় বাংলা বাংলার জয় গান পাচ্ছে এই মুহূর্তে স্পিকারে দারুণ একটা মুহূর্ত টিম বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের উইনার টিম বাংলাদেশ দারুণ একটা মুহূর্ত দারুণ একটা মুহূর্ত টানা তৃতীয় শিরোপা নিজেদের ঘরে তুলছে টিম বাংলাদেশ দর্শকদের উচ্ছ্বাস দর্শকদের উদযাপন দর্শকদের সেলিব্রেশন ফুল হাউস গ্যালারি বাংলাদেশ কাবাডি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট প্রধান অতিথি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল তার মোবাইল ফোনে এই মুহূর্তগুলোকে ধারণ করে রাখছেন নিঃসন্দেহে দারুণ মুহূর্ত এর থেকে ভালো মুহূর্ত আর হতেই পারে না দারুণ একটা মুহূর্ত উপভোগ করছে বাংলাদেশের সমর্থকরা এই মুহূর্তে দুদলের সাথে টিম অফিসিয়ালদের সাথে সৌহার্দ বিনিময় পর্বটা সেরে নিচ্ছেন টিম বাংলাদেশের সদস্যরা একে একে আরদুজ্জামান মুন্সি তুহিন তরফদার মনিরুল সবুজ আরিফ মিজানুর রোমান আলামিন নাসির রাজীব শরীফ রাসেল আসাদুজ্জামান সাজেদুল এবং বাংলাদেশের কোচ সাজুরাম গয়াত রমেশ বন্দিগিরি সুবিমল চন্দ্র দাস আব্দুল জলিল টিম ম্যানেজার শাহিন আহমেদ অ্যাসিস্ট্যান্ট টিম ম্যানেজার শরীফ মোহাম্মদ আরিফ মিহির সবাই এই যে মুহূর্তটা সেটা উপভোগ করছেন দারুণ একটা মুহূর্ত টিম বাংলাদেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ বাংলাদেশ জিতে নিয়েছে বিয়াল্লিশ আঠারো পয়েন্টে চাইনিজ তাইপে দুর্দান্ত খেলেছে পুরো আসরে ফার্স্ট হাফে তারা চেষ্টা করেছে ফাইট করবার জন্য লিডেও ছিল বেশ কিছুটা সময় তবে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ জিরো চেনা রূপে ফিরে এসছে এই মুহূর্তে জয়েন্ট সেক্রেটারি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশনের গাজী মোজাম্মেল হককে কাঁধে তুলে নিয়ে সেলিব্রেট করছেন বাংলাদেশ টিমের মেম্বাররা এই জয়টাকে ফ্ল্যাগ উঠছে বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা উঠছে এই মুহূর্তে কোর্টে দারুণ দৃশ্য দুর্দান্ত দৃশ্য মনের মনি কোঠায় জমা করে রাখবার মতো দৃশ্য বাংলাদেশ দলের রমেশ বন্দেগিরি আরদুজ্জামান মুন্সি এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা সবাই মিলে হাসি মুখে এই উইনটাকে সেলিব্রেট করছেন তারা বারোটা দলকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবারে এই টুর্নামেন্ট যেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এশিয়ান দল ইউরোপিয়ান দল লাতিন আমেরিকার দল মধ্যপ্রাচ্যের দল বারোটা দল এবং বারোটা দলকে পেছনে ফেলে আবারও চ্যাম্পিয়ন টিম বাংলাদেশ দুর্দান্ত একটা উইন কোনো সন্দেহ নেই বিগ টিম চাইনিজ তাইপেকে বিট করেছে ফাইনালে টিম বাংলাদেশ আমরা শর্ট হাইলাইটসটা দেখে নিচ্ছি এই ম্যাচের চ্যাং তিনি রেড করেছিলেন ফিরে এসছিলেন দুর্দান্তভাবে শুরুটা করেছিল চাইনিজ টাইপে দুর্দান্ত তবে তাদের ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ করে দিয়েছে বাংলাদেশ দারুণভাবে কামব্যাক করেছে মিজানুর রহমানের এক একটা রেড এক একটা ড্রাইভিং এফোর্ড চোখে লেগে থাকবার মতো আজকের এই ম্যাচে কট হয়ে গিয়েছিলেন চাইনিজ টাইপের রেডা আরদুজ্জামান মুন্সি তিনি দারুণভাবে বডিটাকে কার্ভ করিয়ে নিজের কোর্টে ফিরে এসছিলেন আরও একটা রে চাইনিজ টাইপের রেডার যার পরমায় চেষ্টা করছিলেন ফিরতে পারেননি তিনি মিড নাইটটা ক্রস করে বাংলাদেশের রেড এবারে অবশ্য কট হয়ে গিয়েছিলেন আরদুজ্জামান মুন্সির আরও একটা রে তুহিন তরফদার রেড তুহিন তরফদার দুর্দান্ত রেড করেছেন আজকে দারুণ খেলেছেন তিনি ফাইনালে যেন ফাইনালের মতো খেলেছেন তুহিন তরফদার ওয়াট আ রেড এক্সিলেন্ট রেড বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আজকে উঠেছে এবং চ্যাংয়ের আরও একটা রেড চ্যাং ফিরতে পারেননি চ্যাং আজকে নিজেকে কোনোভাবেই মেলে ধরতে পারেনি বাকি ম্যাচগুলোতে যেভাবে খেলেছেন সেভাবে খেলতে পারেননি আরদুজ্জামান মুন্সি কট হয়ে গিয়েছিলেন আরও একটা রেড চাইনিজ টাইপের রেডার আউট হয়ে গিয়েছিলেন পুরো ম্যাচেই 
চম্বুকের মতো আটকে ছিলেন দর্শকরা কোনো সন্দেহ নাই পুরো ম্যাচটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে একটা কম্পিটিটিভ ম্যাচ একটা জমাত বাঁধা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে মিজানুর রহমান আরও একবার তিনজনের মধ্য থেকে একটা পয়েন্ট নিয়ে নিজের কোর্টে ফিরেছিলেন দারুণভাবে এবং আজকে খেলা উপভোগ করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম শামস এ খান ডিজি বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন তিনিও উপভোগ করছিলেন এবং টুহিন তরফদারের লাস্ট মুভটা চমৎকার কামব্যাক এবং এরপরে বাংলাদেশের পতাকা উড়েছিল পথ পথ করে বাংলাদেশ বিজয় মঞ্চ গড়ে ফেলেছে কোর্টেই শেষ হয়েছে ম্যাচটা বিয়াল্লিশ আটাশ পয়েন্টে ম্যাচটা জিতে নিয়েছে টিম বাংলাদেশ হারিয়েছে চাইনিজ তাইপেকে এখনও তাদের সেলিব্রেশন থামছে না থামবে কেন ইট ওয়াজ আওয়ার ফাইনাল ম্যাচ অ্যান্ড বাংলাদেশ উইনার ফর দ্য থ্রি টাইম ইন এ রো হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ কংগ্রাচুলেশন ফ্রম কমবক্স উইনার টিম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন অবভিয়াসলি চ্যাম্পিয়ন ফর দ্য থার্ড টাইম অফ বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট ইটস আ গ্রেট টুর্নামেন্ট ইটস আ নাম্বার ওয়ান টুর্নামেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিশ্বে এক নম্বর কাবাডি টুর্নামেন্ট এখন এই বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এতগুলো দল নিয়ে কোথাও আর কাবাডি টুর্নামেন্ট হয় না প্রো কাবাডি হয় ভারতে কিন্তু সেটা ঘরোয়া লিগ টুর্নামেন্ট একমাত্র এত বড় টুর্নামেন্ট সেটা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে গত তিন আসর ধরে এবারে তৃতীয় আসর অনুষ্ঠিত হলো আরও একবার অতিথি মঞ্চে আমরা অতিথিদের দেখতে পাচ্ছি প্রধান অতিথি একই সাথে সভা সভাপতি মাননীয় সভাপতি কাবাডি ফেডারেশনের মিস্টার চৌধুরী আব্দুলাল মামুন তিনিও খেলা উপভোগ করছেন দারুণ একটা মুহূর্ত টিম বাংলাদেশের জন্য দুর্দান্ত খেলেছে পুরো আসরে বাংলাদেশ আনবিটেন থাকলো শেষ পর্যন্ত গ্রুপ পর্বের পাঁচ ম্যাচের পাঁচটাতে জিতেছে বাংলাদেশ সেমিফাইনালে হারিয়েছে থাইল্যান্ডকে অন্যতম শক্তিশালী দল এই আসরের থাইল্যান্ড তাদেরকে পরাজিত করে বাংলাদেশ উঠে গেছে ফাইনালে এবং ফাইনালে আরেক শক্তিশালী দল চাইনিজ তাইপে যারা প্রথমবার অংশ নিয়েছিল এই আসরে এবং প্রথমবারই ফাইনালে উঠে গেছে চাইনিজ তাইপে দারুণ শক্তিশালী দল সেই দলটাকে পরাজিত করে বাংলাদেশ আজকে ফাইনালে জিতে গেল টানা সাত ম্যাচ আনবিটেন থাকলো শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং এখান থেকে এশিয়ার দুটো দল সরাসরি খেলবে ওয়ার্ল্ড কাপে তাদেরকে কোয়ালিফাই খেলতে হবে না এশিয়ার টপ টু টিমস উইল কোয়ালিফাই ফর দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এই আসর থেকে আন্তর্জাতিক কাবাডি ফেডারেশন সেই স্বীকৃতি দিয়ে রেখেছে এই টুর্নামেন্টকে এবং এটাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও দেয়া হয়েছে টিম বাংলাদেশের সদস্যরা তারা কথা বলছেন গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে দারুণ একটা মুহূর্ত প্রত্যেকে এক একটা স্টার বাংলাদেশের লাল সবুজের প্রতিনিধি লাল সবুজের পতাকাকে যেভাবে উড়িয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল অ্যারিনাতে নিশ্চয়ই ওয়ার্ল্ড কাপে এই ধরনের পতাকায় তারা ওড়াবেন সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশ এবং কাবাডি দুটাই কিন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বাংলাদেশের জাতীয় খেলা কাবাডি গ্রামগঞ্জের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রত্যেকটা মানুষের হৃদয়ের খেলা প্রাণের খেলা এই কাবাডি রক্তে মিশে আছে এই কাবাডি কিছুটা গৌরব হারাতে বসেছিল সেই কাবাডি বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন আবারও চেষ্টা করছে হারানো জায়গায় কাবাডিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এবং তারই একটা নমুনা এই বঙ্গবন্ধু কাপ ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট ইটস ওয়ার্ল্ড বেস্ট টুর্নামেন্ট ওয়ার্ল্ড নাম্বার ওয়ান টুর্নামেন্ট ইন কাবাডি বারোটা দল পার্টিসিপেট করেছিল এই আসরে এবং তাদেরকে বিট করে তাদেরকে পেছনে ফেলে পেছনে ফেলে উঠে এসছে এবং চ্যাম্পিয়ন হলো বাংলাদেশ এ আসর অংশ নিয়েছিল এ গ্রুপে বাংলাদেশ ইরাক নেপাল ইংল্যান্ড আর্জেন্টিনা এবং পোল্যান্ড বি গ্রুপে খেলেছে কেনিয়া শ্রীলঙ্কা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া থাইল্যান্ড এবং চাইনিজ তাইপে চাইনিজ তাইপে এবং থাইল্যান্ড তারা দুর্দান্ত খেলেছে দারুণ কম্পিট করেছে পুরো আসরে শেষ পর্যন্ত ওই দুইটা দলকে সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে হারিয়ে টিম বাংলাদেশ এই মুহূর্তে আরও একবার সেলিব্রেট করছেন তারা কাঁধে কাঁদ রেখে মাঝখানে আরদুজ্জামান মুন্সি তুহিন তরফদার এবং প্রত্যেকটা সদস্য এই দলের এই মুহূর্তে কাঁধে কাঁদ রেখে সেলিব্রেশন করছেন তারা দারুণ একটা জয় টিম বাংলাদেশের জন্য কোনো সন্দেহ নেই টানা তৃতীয় শিরোপা ঘরে তুলছে টিম বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন টিম অফ বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্ট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ফ্ল্যাগটাকে নিয়ে তারা সেলিব্রেট করছেন 
বাংলাদেশের লাল সবুজের পতাকা নিয়ে সবাই আসলে কিভাবে সেলিব্রেশনটা করবেন সেই ভাষাটা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না এতটা বেশি আপ্লুত টিম বাংলাদেশ ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশের পতাকা বুকে জড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এই মুহূর্তে তারা সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং নিশ্চয়ই একটা রোল অব অনার এবং দর্শক গ্যালারিতে যারা খেলা উপভোগ করেছেন বাংলাদেশ দলকে চেয়ার আপ করেছেন বাংলাদেশ দলকে ইন্সপায়ার করেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন এসছেন তাদেরকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা এবং সবাই তাদের সেই অভিবাদন গ্রহণ করছেন হাসি মুখে করতালি দিয়ে দারুণ মুহূর্ত স্মৃতির পাতায় ধরে রাখবার মতো একটা দৃশ্য অনেক অনেক দিন জমে থাকবে নিশ্চয়ই এই দৃশ্য আগামীবার আবারও এই দৃশ্যের অবতারণা হবে হবে এই দৃশ্য আবারও ফিরে আসবে আগামীবার নিশ্চয়ই আরও ভালো টিম আসবে আরও অনেকগুলো টিম আসবে প্রথম আসরে খেলেছে ছটা দল পরের আসরে আটটা দল এবারে মোট বারোটা দল অংশ নিয়েছে এবং আগামী আসরগুলোতে এই অংশগ্রহণ আরও বাড়বে অলরেডি যে টিমগুলো খেলেছে এখানে তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে এটা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান টুর্নামেন্ট বেস্ট টুর্নামেন্ট এবং তারা চায় যে এবং এই যতটা চর্চা না বাংলাদেশে চলে এই টুর্নামেন্টের তার থেকে অনেক বেশি চর্চা চলে অন্যান্য দেশগুলোতে যারা এখানে খেলছে তার আগে প্রশংসা করেন বাংলাদেশের এবং আগামীতে আরও দল বাড়বে তাতে কোনো সন্দেহ নেই দিনকে দিন গুরুত্ব বাড়ছে এই টুর্নামেন্টের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চর্চা বাড়ছে এই টুর্নামেন্টের অনেক বেশি আলোচিত হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট দর্শকদের একাংশ প্রচুর নারী দর্শক আজকে এসছেন খেলা উপভোগ করবার জন্য এটা কিন্তু মানে খুবই মানে একটা দারুণ ব্যাপার যে নারীরা তারাও কিন্তু কাবাডি বোঝেন এবং তারা খেলা দেখতে দেখতে আসেন এবং গ্যালারিতে অসংখ্য নারী দর্শক আজকে খেলা দেখতে এসছেন তারা উপভোগ করেছেন চেয়ার আপ করেছেন বাংলাদেশ দলকে উৎসাহ দিয়েছেন দারুণ দৃশ্য কোনো সন্দেহ নেই বঙ্গবন্ধু কাপ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি ইন্টারন্যাশনাল কাবাডি টুর্নামেন্টের তৃতীয় শিরোপাটা জিতল বাংলাদেশ টানা তিনটা শিরোপা শোভা পাবে বাংলাদেশের ঘরে দারুণ একটা ম্যাচ উত্তাপ ছড়ানো ম্যাচ বারুদ উত্তাপ ছড়ানো একটা ম্যাচের পর বিদায় নিচ্ছি কমবক্স থেকে আমি মমিন রোহন ঠিক এই মুহূর্তে চলে যেতে চাই কোর্টে সেখানে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরিমনির জন্য অপেক্ষা করছেন মাহফুজ আলম Welcome to the presentation party. That was the grand finale and this is the grand presentation party to all of you. And we hope that you all enjoyed the game and we have got our season 3 champion. This is none other than the hosting nation, Team Bangladesh. They are the champion of season 3. A warm congratulations to Bangladesh and definitely congratulations to Team Chinese Taipei for their outstanding performance. Before starting the presentation, I would like to invite our honorable dignitaries into the stage. I would like to request Mr. Chaudhuri Abdullah Mamun, BPM Bar, PPM, Inspector General of Bangladesh Police, and also the President of Bangladesh Kabaddi Federation, and also the President of this program, to come into the stage with our honorable dignitaries. I would like to request our honorable president to be here on the stage, on the presentation party, along with our honorable dignitaries. And dear viewers, we have got Mr. Mohammad Jaid Hassan Russell MP, Honorable State Minister, Minister of Youth and Sports, People's Republic of Bangladesh. We have got Mr. Mujammel Babu, Honorable President, Editors Guild, Mr. Noim Nizam, Editor Bangladesh Pratidin, Mr. Satavim, Mr. Sata Sivam Munisami, General Secretary, International Kabaddi Federation, IKF. Mr. Mohammad Sarwar, Honorable General Secretary, Asian Kabaddi Federation, AKF. Mr. E. Prasad Rao, Technical Director, Bangladesh Kabaddi Federation. Ms. Zarin Karim, Honorable Managing Director, Orion Group. And Mr. Chaudhuri Abdullah Mamun, BPM Bar, PPM, Inspector General of Bangladesh Police, as well as the President of Bangladesh Kabaddi Federation. Mr. Habibur Rahman, BPM Bar, PPM Bar. Honorable Additional IG of Bangladesh Police, General Secretary, Bangladesh Kabaddi Federation, as well as the Chairman of the Tournament Committee. And we have also got Mr. Ghazi Muzammil, uh, Honorable Additional DIG Development and also the Joint Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation. We, we have also got Mr. Hafiz Rahman Khan, Honorable Chairman of Runner Group. Thank you, gentlemen, for being here in the presentation party. And we are really delighted to get you all here. And our Honorable President and also the Honorable Inspector General of Bangladesh Police, Mr. Chaudhuri Abdullah Mamun BPM Bar PPM, he conveyed a very warm message for all of you. He thanked all the participant countries 
who participated in this tournament. He thanked the match officials who conducted all the matches with their skills. He thanked all the volunteers who were in the TAF. He also thanked International Kabaddi Federation, Asian Kabaddi Federation for their support, also Bangladesh Kabaddi Federation to arrange such a nice program in Bangladesh. And I hope everyone received your warm thanks. And thank you so much, Honorable President, for this message to all of us. He thanked all the sponsors who sponsored this program. He also thanked T-Sports, the only sports channel of Bangladesh who broadcasted this whole tournament. And thank you so very much. Dear viewers, remember, this is the biggest Kabaddi International Tournament all over the world. And we would like to give thanks to International Kabaddi Federation to recognize this tournament as the Asian qualifier for the World Cup. Thank you, International Kabaddi Federation and also Asian Kabaddi Federation. This is not all. There is a big, big good news. And this is the top two qualified teams, Bangladesh and Chinese Taipei. They are qualified for the 2024 World Cup Kabaddi. Please give a big hand for these two countries. And thank you so much for this outstanding performance. You all are qualified for the next World Cup. There are so many good news. I will let you know later. Let's start the presentation party. And at first, we'd like to give thanks and we'd like to request to receive the awards to all the match officials and the referees. I'd like to request them to come and to receive their awards. All the referees and Mr. E. Prasad Rao, Honorable Technical Director, Bangladesh Kabaddi Federation, he will hand over the awards to the match referees. I'd like to request all the referees to come and to receive their awards, please. That was not easy. Definitely it was tough. There were so many. I'd like to request everyone to come in a queue and to receive their award, please. Mr. E. Prasad Rao, Honorable Technical Director, Bangladesh Kabaddi Federation. He is giving these awards to all the match officials. Thank you so very much. This is absolutely stunning performances from the match officials. They worked really hard through the tournament and there were some very tough situations and they tackled really well. And I would like to also give thanks to Bangladesh Kabaddi Federation to assist them as much as possible they need. Bangladesh Kabaddi Federation and all the Bangladeshi people are really happy to get your kind assistance on the turf. And you made this event beautiful. Thank you, all the match officials. Yes, there are so many. And they are coming one by one. Thanks, everyone, for your kind patience. I told you before, that will be grand presentation party and we're getting all of them I beg your pardon for not mentioning all the names because I don't know all the names of the match officials but I'll try to recall it next year <laughs> I'll try to mention it during the presentation party. Yes, Smile tells the story. They are happy. And I think you all are going with a good memory. We have got Bangladeshi match officials as well as the officials from the outside. And we got... No doubt he's from Poland. <laughs> That's a class from the Polish team. There are a few more. Thank you. Thank you, gentlemen.
It's really wonderful environment here. And really very special thanks to all of you to make this event colorful, beautiful, balanced, and neutral. Thank you so much. The next award, who is our player of the final? Can you guess? I want to hear the name. Who is the player of the match? Yeah, so many, so many noise. Yes, the player of the match award will be handed over by Mr. Hafizur Rahman Khan, Honorable Chairman, Runner Group, and our player of the match is Tuhin Taroftar, the captain of Bangladesh team. He is our player of the match. He's a fantastic raider. He is the tiger. And he is the player of the final. He's receiving the check, and after that, is receiving the trophy, and definitely it's a very special moment. Wearing the flag of Bangladesh, it means he is representing the red and green, and he is happy and proud of it. A bit time for the photo station. Thank you so much. But to him, Tarotar, I think you have to hold because the next award of best catcher will be handed over by Mr. Sarwar Ahmed, Honorable Secretary, Asian Kabaddi Federation. And that award also goes to Tuhin Taroftar. <laughs> Mr. Muhammad Sarwar, Honorable General Secretary, Asian Kabaddi Federation. He is giving the check as well as The trophy, thank you so much to Hintaroftar. I think two trophies are enough as you have two hands. So, <laughs> thank you so much to Hintaroftar. Our next award of best raider will be handed over by Mr. Sata Siva Munisami, Honorable General Secretary, International Kabaddi Federation, IKF. And that award goes to Mizanur Rahman from Bangladesh. Mizanur Rahman, he's from Bangladesh Police, as well as he's from Dinajpur. I think the people of Dinajpur will be really happy that he is the best raider this season. Thank you very much for playing really outstanding for Bangladesh. And Bangladesh are unbeaten in this tournament. And the next award of the best player of the tournament, really very much important for the players who played. The best player ever will be handed over by Ms. Zerin Karim, Honorable Managing Director of Orion Group. And that award also goes to Ms. Anu Rahman, the best, best player of the tournament. Ms. Anu Rahman, he is delighted. He is the best trader and the best player. What else do you need? Yes absolutely outstanding and this is the time to give the awards for the third place team and the third place award will be handed over by mr muzammel babu honorable president editors guild i'd like to request you to give the trophy to the third place team thailand i'd like to request coach captain and the team manager you three will come and receive the award from our honorable special guest, Mr. Muzambal Babu, President Editors Guild. Is there anyone from Team Thailand? No one? So someone from Bangladesh Kabaddi Federation can receive the award? On behalf of? No problem. Okay. So we'd like to go for the next award and also for the third place award. And it will be handed over by Mr. Noim Nizam, Editor Bangladesh Pratidin, as well as I also request, I, uh, I just want to also request Mr. Muzammel Babu, Honorable President, uh, Editor's Grill, both will hand over this award to Team Iraq. Team Iraq, they are, they were really outstanding through this tournament. I would like to request Mr. Coach, Team, team Manager, and the Captain. So we invited three, we, we got four, no problem with that. Our special guest, 
Mr. Muzammal Babu, Honorable President Editors Guild, and Mr. Noim Nizam, Honorable Editor Bangladesh Pradidin, both handed over the, these awards to Team Iraq. They were outstanding throughout the tournament, but unfortunately, they didn't through to the final. Thank you very much, Team Iraq, for participating in this tournament and for your outstanding play. Thanks to our honorable guest for making this really beautiful. And this time, I would like to request Mr. Muzammal Babu once again to hand over the prize of the third placed Team Thailand. They are available. Thank you, Team Iraq. I would like to request Mr. Muzammal Babu, Honorable President of Editors Guild, to hand over the award to Team Thailand. Yes, Team Thailand, they are available. Would you mind coming and receiving the award, please? Team Thailand, they also gave hard time to all the opponents, and they played really good throughout the tournament. Also, they were unfortunate, they couldn't through to the final, but believe me, you won the hearts of the Kabaddi lovers. Team Thailand and Team Iraq, they played really outstanding. Thank you, gentlemen, for being here. And this is the time to give a commemoration or sort of souvenir to our honorable chief guest, uh, Mr. Jahid Hassan Russell MP, Honorable State Minister, Ministry of Youth and Sports, People's Republic of Bangladesh, and this award will be given by Mr. Habibur Rahman, BPM Bar, PPM Bar, Honorable Additional IG of Bangladesh Police, as well as the General Secretary of Bangladesh Kabaddi Federation, and also the Chairman of the Tournament Committee. Thank you, Honorable State Minister, for being here in this Kabaddi tournament, and we always get delighted to get you in this sort of tournament. This is sort of inspiration. Thank you so much. Uh, this is time to invite the runner-up team, and I would like to invite the coach, captain, and all the players to come and receive their awards, and the runner-up award goes to Team Chinese Taipei. Please give a big hands. They will receive this award from Mr. Chaudhuri Abdullah Mamun, BPM Bar, PPM, Inspector General of Bangladesh Police, as well as the President of Bangladesh Kabaddi Federation. He will, ha he will hand over these awards to Team Chinese Taipei. All the players, they will come and collect their medallion. The coach, manager, and all the players. Definitely, yeah. They are collecting their medallion, and after that, you will be here for a photo session, please. A big thanks to Chinese Taipei. They participated in this event for the first time. And they made their statement, how tough are they? And they are directly to the final. They played really outstanding at the first half. They took the lead twice. And after that, the defending champion, they took their positions. Yes, you have to be here for the photo session, please. Yes. So all the players, they're collecting their medallions, which are being handed over by. And I'd like to request all the players to sit in front after collecting the medallion. So this is absolutely a very beautiful moment for Bangladesh Kabaddi Federation to arrange successfully this sort of tournament for the third time. And it has been recognized by the IKF that this is the biggest Kabaddi international tournament. And we have got all the teams, we have got every team from all continents. And finally, this is the trophy that Team Chinese Taipei will receive on their very first participation. Captain Coach, yes, you may go and collect the trophy. 
Please give a big hands for Team Chinese Taipei. They are the runner-up. This is their first participation. Yes, rest of the players, I would like to request you to sit for the photo session, please. Yeah, that's beautiful. Thank you. Thank you so very much, Team Chinese Taipei, for playing such a beautiful kabaddi and very competitive kabaddi here in Bangladesh. And Bangladeshi people, Bangladesh Kabaddi Federation, definitely will remember Chinese Taipei and definitely will expect in the next year as well. Thank you so much. That's all from the photo station. Thank you. Thank you so much, all the players, manager, coach, and all the staff from Chinese Taipei. And, dear viewers, this is the time for Bangladesh. This is the time to invite all the Bangladeshi players, manager, coach, to collect their medallion and the champion trophy. And this is their hat-trick trophy. Please give a big hands for Bangladesh. And it will be handed over by Honorable Chief Guest, Mr. Jaidasan Russell MP, Honorable State Minister, Minister of Youth and Sports, People's Republic of Bangladesh. Captain leading from the front, Tuhin Tarovdar. They're receiving the gold medallion. Coach. Yes, definitely you have to wait here for the photo station. And all the Bangladeshi fans are really happy for this performance. This is the hat-trick win for Bangladesh in this tournament. That was season three. And Bangladesh got their consecutive win. What a game it was in first half at the very early moment. Chinese Taipei took the lead twice, and on that position, Bangladesh bounced back with their fashion, and they are the champion. And I'd like to hear a noise from the gallery, please, for Team Bangladesh. Please give a big hands for Bangladeshi players because they are the champion and this is the hat-trick win for Bangladesh. And this is absolutely a statement that they are getting ready for the World Cup. Ardul Zaman Munshi, very familiar face. Yes, that was the last. And after that, the trophy that Bangladesh were waiting for, it will be handed over to captain, coach, and manager. I would like to request the captain, coach, and manager to come and receive the trophy that Bangladesh were waiting for. Dear viewers, this is the moment. Bangladesh, the champion team. Yeah, because this is the third time. That's why the call was three fingers, please. <laughs> Yes, perhaps next season we'll see three stars on the jersey. <laughs> Special moment for Bangladesh, Bangladesh Recovery Federation. And I'd like to request everyone to come and sit in front for the photo session, please. This is the national sport of Bangladesh. Kabari and Bangladesh team proved how well prepared they are. Yes, we'd like to request to cover the full board, please. 
Yes, it will be. It will be nice. Yeah. So discipline is everywhere. And the discipline team brought the trophy once again. These are the smiling faces, and maybe we'll see the three fingers. Yes. This is the roar from the Tigers. Bangladesh Kabaddi Federation successfully ended the season three, which is the biggest international Kabaddi tournament. Thank you, Bangladesh Kabaddi Federation. Thank you, AKF. Thank you, IKF. And thank you, honorable dignitaries, for being here in the presentation party. And dear viewers, that's all from the presentation. Keep your eyes on T-Sports and always stay with Team Bangladesh.